ഹായ് മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലെ അവസാനത്തെ സെക്ഷൻ സന്തോഷിച്ചാട്ടെ സന്തോഷിച്ചാട്ടെ അല്ലെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഏത് പാർട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എജ്യു പോർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റിയിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പാഠം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുമാനമായോ ഇല്ല ആ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വഴി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻഷ്യൂറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്താണ് ഇനി ചോദിക്കാൻ വരാൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടൊക്കെ തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞത് യെസ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ളത് എന്താ റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പർ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഇറാഷണൽ നമ്പറിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ റിക്കറിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ പൈയുടെ വാല്യൂ പൈ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ പൈ ഇല്ലട പൈ അതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ അതിൻ്റെ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പോവുക ചെയ്യും എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതിന് ശേഷമുള്ള വാല്യൂ എനിക്ക് അറിയില്ല സെവൻ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഇതിങ്ങനെ അവസാനിക്കാതെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഇതെന്താണ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് അവസാനിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് നോൺ റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോൺ റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് റിക്കർ ഇല്ല സാർ അങ്ങനത്തെ നമ്പർ ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വൺ ബൈ ത്രീ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഏത് നമ്പറിന് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും എൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ റിക്കറിംഗ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ വൺ ടെൻ ആയി സീറോ പോയിന്റ് ടെനിൽ ത്രീ നയൻ വീണ്ടും വൺ ടെനിൽ ത്രീ നയൻ വീണ്ടും വൺ ടെന്നിൽ ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഇതെന്താണ് ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് റിക്കറിംഗ് ആണ് കാരണം ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിപ്പ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ റിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീന് നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതാ സീറോ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീക്ക് ശേഷം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇടും അതിങ്ങനെ ത്രീ 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 പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് സോ എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ് അത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യൂല എന്ത് ചെയ്യൂല അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൈ പിന്നെ എല്ലാ നോൺ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടുകളും റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ടു ഒക്കെ ഇതാ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താണ് അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ ഇട്ടാ വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇതിൽ എന്തല്ല നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്നല്ല ഇതിവിടെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഒന്ന് ടെർമിനേറ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തതോ രണ്ടാമത്തത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഏതുപോലെ ഏതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഒക്കെ പോലെ എന്തായിരിക്കും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ
9 3 times when a tunnel 3.33333 എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ എന്താ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുറേ 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഇതേ അവസ്ഥയാണ് അതേ സ്ഥാനത്തോ ഇപ്പോ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് 10 by 2 അല്ലേ 1 by 2 ആൻസർ എന്താ ഒരു തുമ്മലിങ് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് തീരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ തുമ്മട്ടെ കട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ തുമ്മന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂല ഓക്കെ ദാറ്റ് വാസ് എ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് തുമ്മി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ കേസ് എന്താ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എപ്പോഴും അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ആണെങ്കിലോ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗിൽ കേസിൽ ഒന്ന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിലായിരിക്കും ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിലായിരിക്കും എയ്റ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും ത്രീ പറ്റൂല സിക്സ് പറ്റൂല ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ത്രീ സിക്സ് ഒന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരിക്കലും ആവശ്യം പിന്നെ എന്തുണ്ടോ ഇപ്പൊ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ പറ്റും കേട്ടോ സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇത് ന്യൂമറേറ്റർ എന്നാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒക്കെ വന്ന് പെർഫെക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ കേസിലും എന്തായിരിക്കും ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ആയി പോകും ഇനിയിപ്പോൾ സെവന്റെ കേസ് ഭയങ്കര രസാ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ടെൻ ബൈ സെവൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻ ബൈ സെവൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വൺ തേർട്ടിയിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ട്വന്റിയിൽ ടു അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം നിങ്ങളിങ്ങനെ വേണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യ കേട്ടോ ട്വന്റിയിൽ ടു ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടിയിൽ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് വേറെ സൈഡിൽ ഇതാ അപ്പൊ ടെൻ ബൈ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ടെന്നിൽ വൺ തേർട്ടിയിൽ ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റിയിൽ ടു ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് സിക്സ്റ്റിയിൽ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോർട്ടിയിൽ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ആക്കി ഫിഫ്റ്റിയിൽ സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടെന്നിൽ വൺ തേർട്ടിയിൽ ഫോർ ട്വന്റിയിൽ ടു ഇതുണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ അതായത് ഇത്രയും ടേംസ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഇങ്ങനെ പോവായ സെവന്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ സെവന്റെ കേസിൽ എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ആ ന്യൂമറേറ്ററിനെ സെവനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ആരാണ് അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ സെവൻ എന്താണ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആളാണെന്ന് അർത്ഥം പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫണ്ണിയ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ഇനി വേറെ ചില നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെവനിൻ്റെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഈ റിപ്പീറ്റ് ആറ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ റിമൈൻഡേഴ്സിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പീറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതിലും വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ റിപ്പീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരലുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും കേട്ടോ തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ത്രീ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സിലാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് കാരണം ഇതല്ലാത്ത വേറെ കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പറ്റും അല്ലേ അതേ സ്ഥലത്ത് ത്രീ സിക്സ് നയൻ സെവൻ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല എന്താ അവിടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒക്കെ പറ്റൂല നിങ്ങൾ കരുതി അത് എനിക്കറിയാം അത് അത്ര കരുതി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ അതായത് ഞാൻ ചില കേസിൽ നിങ്ങളോട് ചിന്തിക്കാനാ പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെന്താടാന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ വൺ ബൈ ടു എത്രയാന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം ആ കേസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതേ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ടു എത്രയാടാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ആ ആൻസർ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ആൻ ആൻസർ ഓർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം യു കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കിടിലന
അതായത് ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ടെന്നിന്റെ പവറുമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം കേട്ടോ ടെന്നിന്റെ പവർ ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ടൂനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെന്നുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോറിനെ ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റിനെ ആകുമ്പോൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് തൗസൻഡ് കൊണ്ടല്ല തൗസൻഡിനെ എയ്റ്റിനെ തൗസൻഡിനെ എയ്റ്റിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡിനെ ഫോറിനെ കൊണ്ട് പറ്റും ടെന്നിനെ ടൂനെ കൊണ്ട് ഫൈവിൻ്റെ കേസിലോ യെസ് ടെന്നിനൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെന്നിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ സമയം ഈ കാലം ഇവരൊക്കെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെന്നിന്റെ ഏത് പവറിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇവരാർക്കും പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ റൂള് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും റൂൾ അല്ല അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആ നമ്പറിനെ ടെന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ആണെന്നില്ല ടെന്നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവർ ആ നമ്പർ ടെന്നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പവറിനെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഓക്കെ കാര്യം കത്തിയില്ലേ അപ്പം അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതോ ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആവില്ല അത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പം ഇത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിമിൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി കൂടോ യെസ് കാരണം നമ്മൾ താഴെ മേലെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവിന തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു താഴെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ ത്രീ സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തൗസൻഡ് അതായത് എന്താ ഈ താഴത്തുള്ള ഡെസിമലിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് താഴത്തുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമുക്ക് തൗസൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ എത്രയിലും എത്തിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടോ അതായത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ടെന്നിന്റെ പവറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്ര വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നല്ലേ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണോ യെസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കൊരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റീൻ ഈ ഡിനോമീറ്റർ എല്ലാ കേസിലും ടെന്നിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ യെസ് അതായത് ഈ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ സെവനിന്റെ പോലെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് അതായത് ഒരു നമ്പർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൂറ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്പറിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേറെ എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് വഴി ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം അത് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് നമ്മളൊന്ന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ ഫൈവിൽ പോകും സെവൻ ട്വന്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണോ യെസ് സെവ
5 നിട്ടും 2 ക്യൂബ് ബൈ ഫൈവ് നിട്ടും ഓക്കെ ഇനിയോ ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ നോക്കിയാലും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ടു ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് അത് അതിലാകെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടൂവിൻ്റെ പവറും ഫൈവിൻ്റെ പവറും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് ലോജിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇഫ് എ പ്രാ ഇഫ് എ പ്രാ ഇഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു ആണെങ്കിൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു എന്തായിരിക്കും ക്യു വിൽ ബി ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവർ എന്തായിരിക്കണം ഇവർ കോപ്രൈം ആയിരിക്കണം കേട്ടോ കോപ്രൈം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലാണ് ഇത് വരണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കേസ് എത്ര ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ ടു ഇൻറ്റു സെവനാ ഇത് ടെക്നിക്കലി എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ വന്നാൽ ഇവിടെ സെവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടെക്നിക്കലി ടെക്നിക്കലി അതെന്തല്ല അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് അല്ല നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ സെവൻ അവിടെ വരുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ഈ സെവൻ ഈ സെവനാണ് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ആൻസർ ഇതിന്റെ ടു ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ എന്താ ടെർമിനേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം അതിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫൈവിന്റെ പവറും ടൂവിന്റെ പവറും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫൈവും ടൂവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നപ്പം എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇപ്പൊ എന്താ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ വരും ഫൈവ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ വരും ടു ക്യൂബ് ആണെ വരും ഫൈവ് വേണമെന്നില്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരണമെന്നില്ല പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണെങ്കിൽ വരും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാ വരാതിരിക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവൻ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെ ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് അത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ചെക്ക് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഓർ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫൈവ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അതെന്താണ് അത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്തെത്തി നമ്മൾ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തി യെസ് വിത്തൌട്ട് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസ് ആണ് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് ഫോറിലെ ഒരുവിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് വിത്തൌട്ട് ആക്ച്വലി പെർഫോമിംഗ് ദ ലോങ് ഡിവിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ദ ഫോളോയിങ് റാഷൽ നമ്പർ വിൽ ഹാവ് എ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ എ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കിക്കോ തുടങ്ങിക്കോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് അറിയില്ല ത്രീ വൺ ടു ഫൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം ഫൈവിൽ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ട്വൽവിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫൈവ് ഫൈവിൽ വന്നാൽ വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവിൽ വന്നാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവിൽ വന്നാൽ ഫൈവ് എന്താണ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇതും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യാം അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലേ സെവൻറ്റീൻ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അപ്പൊ അതിനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റ് എന്താണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബ് ആണ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ഡബിൾ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ
7 on the denominator. Now, what is the question? 23 by 2 cube by 5 square. Assumption is the numerator already. The numerator is the numerator. The denominator is the denominator. The denominator is the numerator. 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 The denominator is the Okay. So, terminating. Next. 7 raised to 5 and Satya Barna in Ale, E. 129 and Amal and the Anam. Namal simplify the 7 raised to 5 cut type on Oganam. Pasha, other or pite and cut type on Oganam. 7 raised to 5 on a very, very high number and end the power of 7 in a barking up. Okay, Nanjin Dikan and Kavansalalo, Ningal and the Anam. Ningal answer Edumo, Kritia might a detail or good either. 6 by 15. If you don't know, 6 by 15 the case is Nikan Allah, 15 and Alanda, 15 and 3 into 5 on it. What is the non terminating? What is the non terminating? Because 3 is 3. 6 is 3 into 2. This is the cut out. 2 by 5. 2 by 5 is the denominator. 5 is the terminating. This is the rule. This is the logic. Okay, right. Next, 35 by 50. 15 is 3. 2 into 5 into 5. 35 is the number. 35 is the number. Terminating on. Le, next, 77 by 210. 210 is the same as 7 is 30. 5 is the same as 6. 3, 2. 7 into 5 into 3 into 2. This is the numerator. 7 into 11. 3 is the same as 7 into 11. Then, 3 is the same as 7 into 11. Right. Okay, this is the question. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1. Question 1 is the first thing we will do. Above which have terminating decimal expansion. Now, the decimal expansion is the same. That is the same. This is the same. 35 by 15 is the same. 7 by 10 is the same. 7 by 10 is the same. 0.7. So, we divide it. That is the same. You can see the same question. That is the correct answer. Now, we will do the textbook exercise 1.4. That is the question number 1. We will do the textbook exercise 1.4. That is the question number 1. We will do the textbook exercise 1.4. We will do the textbook exercise 1.4. आ क्वेश्चन्स ने लार टर्मिनेटिंग आई टेल दें दिया ना निंगल डिवाइड इधर तो अदने आंसर गांडा ताना ना पाल नहीं दिलो ओके रेडी आना लो क्लियर अल्ले इनी नेक्स्ट लास्ट आप आधा ना दले चाहिए इन दे ओर एक क्वेश्चन ऐड देंगे चिया पिना the following real numbers have decimal expansion as given below in each case decide whether they are rational or इधर कंडल रा� P by Q आनंगे, what can you say about the prime factors? अधा यदु, rational terminating आनंगेल, E Q डे prime factor अन्न कुर्च यंदा नम्मन वोड़ चोईक्या, Q डे prime factor अन्दा इरिकुम, और अप्पा आयट्टु, 2 in name, 5 in name, powers मात्र एंड़ आवलू, इदु कानम एंदा terminating आनंगे, non-terminating आनंगे, कानम चलबम विजा इरिक this is the non-terminating. This is the non-terminating. This is the terminating. The terminating is the same as the terminating. The factors of the Q will be the powers of 2 and 5. This is the non-terminating. This is the non-recurring. This is the irrational number. This is the non-recurring. This is the non-terminating. Yes, that's it. Then, we have to do this part. We have to do this part. This is what you have to do. If you have to do this part, you have to do this part. If you have to do this part, you have to do this part. You have to do this part. And we have to do this part. We have to do this part. We have to do this part. Nah, kita perfectly, perfectly ni. Nampaknya ni dulu previous year mungkin question sum. Kali ni saya patuh arsen cuci, lah type question sum yang cium. Eni korup pan, ni kalau ini video saya ni dengan kuda lah kuzak ke cahid, practice question saya ke cahid ni dengan korup pan ni kalau question saya lah cium betul betul. Ini pada tu ni, enggan aja cody cahalum, full mark ni ada ni di dulu ni kalau, saya ni tiki ni ada ni. So confident ni tiki ni, ada tu dulu previous year question sum. Cheers.